காவிரி தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய எட்டு திசை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் முக்கியமான நிகழ்வுகளை பல்வேறு கோணங்களில் இந்த எட்டு திசை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாம் பேசி வருகிறோம் அந்த வகையில் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தைச் சார்ந்த ஒரு தனியார் கல்லூரியில் பணிபுரியக்கூடிய நிர்மலாதேவி என்ற பேராசிரியை தனது தன் தனக்கு கீழே ப நான்கு மாணவிகளை பாலியல் ரீதியான வற்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கியிருக்கிறார் அந்த ஆடியோ காட்சிகள் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின அதனை அடுத்து அவர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் நேற்று மாலை செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் இதுகுறித்த ஒரு விசாரணை ஒரு நபர் விசாரணை கமிட்டி அமைக்கப்படும் என்று கூறியிருந்தார் இதை வந்து சிபிஎஸ் சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று பல்வேறு எதிர்கட்சித் தலைவர்களும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர் ஏன் இதை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றவில்லை என்ற கேள்வியும் இருக்கிறது இவை அனைத்து குறித்து குறித்துதான் இன்று எட்டு திசை நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆலோசிக்க இருக்கிறோம் இந்த வழக்கில் ஒரு நபர் கமிட்டி விசாரணை கமிட்டி என்பது சரியான ஒரு விஷயமா என்பதுதான் இன்றைய கேள்வியாக இருக்கிறது முதலில் நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ஆளுநர் கூறிய கருத்துக்கள் என்ன என்பது குறித்த ஒரு தொகுப்பை பார்க்கலாம் மாணவிகள் நான்கு பேரை பாலியல் ரீதியாக செல்போனில் வற்புறுத்திய பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி நேற்று முன்தினம் கைது செய்யப்பட்டார் சமூக வலைதளங்களில் வைரலான செல்போனில் பேசிய ஆடியோவில் உயரதிகாரிகள் பலர் இதில் ஈடுபட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இது குறித்த விசாரணைக்காக ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி சந்தானம் நியமிக்கப்பட்டு அதற்கான உத்தரவை ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வெளியிட்டார் இதுகுறித்து நேற்று மாலை ஆளுநர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அந்த சந்திப்பின் போது செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ஆளுநர் பதிலளித்தார் பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி விவகாரத்தில் ஒரு நபர் விசாரணைக்குழு அமைக்க தனக்கு அதிகாரம் உள்ளதாக ஆளுநர் பன்வாரிலால் தெரிவித்தார் ஆடியோ பதிவில் ஆளுநரின் பெயர் இடம்பெற்றிருந்தது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு நிர்மலாதேவி யாரென்றே தமக்கு தெரியாது என்றும் அவரை இதுவரை பார்த்ததில்லை எனவும் ஆளுநர் தெரிவித்தார் மேலும் தனக்கு எழுபத்தி எட்டு வயதாகிறது எனவும் தனக்கு கொள்ளு பேரன்கள் பேத்திகள் உள்ளதாகவும் கூறி குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்தார் and question of uh, uh, perhaps you don't know you are all not aware i am that senior i have completed 78th year and not grandson i have great grandson i am that lucky forget don't utter such words from your mouth எதிர்கட்சிகள் எழுப்பும் குற்றச்சாட்டுகள் பொய்யானவை என்று கூறிய அவர் சில கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டார் இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் என பல்வேறு தரப்புகளிடமிருந்து கோரிக்கை எழுந்துள்ள நிலையில் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி சந்தானம் அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் தேவைப்பட்டால் சிபிஐ விசாரணைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் என ஆளுநர் தெரிவித்தார் பல்கலைக்கழக அளவிலேயே விசாரணை நடத்த ஆளுநர் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில் சிபிஐ விசாரணை மட்டுமே உகந்ததாக இருக்க முடியும் என அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பலர் வலியுறுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது நேற்று செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கூறிய கருத்துக்களை பார்த்தோம் இது குறித்து இன்றைய எட்டு திசை நிகழ்ச்சியில் நம்மிடையே ஆலோசிப்பதற்காக பாஜகவைச் சேர்ந்த திரு டால்பின் ஸ்ரீதர் மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் எழுத்தாளர் ஓவியா அவர்கள் மூவரும் இணைந்திருக்கின்றனர் உங்கள் மூவரையும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் ஓவியா உங்கள்கிட்ட இந்த இது விஷயத்தை ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கடந்த இரண்டு தினங்களாக சமூக வலைதளங்கள் செய்தி ஊடகங்கள் எல்லாத்துலேயும் வைரலாக போயிட்டு இருக்கிற விஷயம் வந்து இதுதான் நான்கு மாணவிகளை வந்து இந்த மாதிரியான பாலியல் தொந்தரவுகளுக்கு உள்ளாக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கு இதில் ஆளுநருடைய கருத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனிநபர் விசாரணை குழும அமைக்கப்படும் அப்படின்றாரு இது வந்து ஒரு குற்றம் ஒரு கிரிமினல் குற்றமாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் தனிநபர் குழு அப்படிங்கிறது சாத்தியமா ஏன் வந்து சிபிஐ குழு அமைக்கல அப்படிங்கிறது எல்லோருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்தா இது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் இல்லை இதில் எப்போவுமே வந்து ஒரு துறை சார்ந்த ஊழியர்கள் தவறு செய்யும் பொழுது முதல்ல வந்து அந்த இன்டர்னல் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க அது பொதுவான நடைமுறை அப்போ பல்கலைக்கழகமே முன் வந்து ஒரு விசாரணையை வந்து அறிவித்தது அப்போது அது தொடங்கும் முன்பாகவே அது தொடங்கி அந்த ப்ரொசீஜரை நடக்க விடாமலேயே ஆளுநர் வந்து இடையிட்டு அவர் வந்து ஒரு ஒரு தனிநபர் விசாரணை குழுவை அமைக்கிறார் இப்போ இதில் ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது ஒன்று ஏன் பல்கலைக்கழக குழுவினுடைய விசாரணையை அவர் நடத்த விடலை அப்படிங்கிறது ஒன்று இரண்டாவதாக இவர் பதவி என்னவா வேணாலும் இருக்கட்டும் அவருடைய அதிகார வரம்புகள் என்னவா வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் தெரிந்தோ தெரியாமலோ சரியாகவோ தவறாகவோ அவருடைய பெயர் அங்கு உச்சரிக்கப்பட்டிருக்கு 
இப்போ கவர்னர்னு அந்த மாதிரி பேசியிருக்காங்க நிச்சயமாக கவர்னருங்கிறது வந்து இவரை தான் வந்து குறிக்கும் வேறு யாரையும் அங்கே வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு வழியே இல்லை அப்போது இவர் அதில் ஒரு பாட்சி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதில் அவருடைய பங்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறத பற்றி நான் பேச வரல ஆனால் நிலைமை இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அவர் நியாயமாக மௌனித்திருக்கணும் இந்த விசாரணைகள் முடியும் வரை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த விசாரணை குழு எதிலும் அவர் சம்பந்தப்படாமல் இருக்கணும் அதுதான் வந்து நீதியின் மரபு நீதிக்கான அடிப்படையான தேவை இதில் இவர் இவ்வளோ அவசரப்பட்டு இவரே கருத்து சொல்கிறது இவர் அதுக்கு பதில் சொல்கிறது நான் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் இந்தியாவினுடைய அந்த குடும்ப மரபுகளை பயன்படுத்தி அதுக்குள்ளார பாதுகாப்பு தேடுறது எல்லாருக்குமே குடும்பம் இருக்குது தப்பு செய்கிற எல்லாருக்கும் குடும்பம் இருக்குது எல்லாருக்கும் பொசிஷன்ஸ் இருக்குது ஆனாலும் அவங்க தப்பு பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து நடைமுறை அதனால் இதில் இவர் இவ்வளவு ரொம்ப ப்ரோ ஆக்டிவாக இருக்கிறதே கூட அவர் மீதான ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஏற்படுத்துவதற்கு வழிவகுக்கும் இல்லையா அப்போ அவர் இது மாதிரியாக நடந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு தான் நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டியிருக்கு சரி இவரோட முத முதற்கட்ட பார்வையை பார்க்குறேன் திரு ஸ்ரீதர் இந்த விஷயத்தில் ஆளுநர் அவர்கள் அவங்க ஏற்கனவே கூற சொன்ன மாதிரி ஏன் வந்து அவரா முன்னாடி வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கமிட்டி ஒரு விசாரணை இருக்கும் அதை தாண்டி போலீஸ் விசாரணை நடக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி இவரே வந்து முன்கூட்டியே ஏன் வந்து ஒரு தனிநபர் ஆணையத்தை முன்னாடியே அமைச்சு இதை வந்து விசாரணை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வந்து அவர் மீதான சந்தேகத்தை மேல் எழுப்புகிறது அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருடைய கருத்தாகவும் இருக்கிறது இல்லை இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக எது நடந்தாலும் அதுக்கு மத்திய அரசோ அல்லது மத்திய அரசை தொடர்பு படுத்தியோ பேசுவது வந்து ஒரு நடைமுறையாக இருக்கு அதனுடைய தொடர் தொடர் இதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி தான் இதுவும் ஆளுநரை நீங்க மத்திய அரசு நேரடியாக குற்றம் சாட்ட முடியாதனால அது மாதிரி சொல்ற விஷயம் நீங்களே கூட தொலைக்காட்சி ஊடகம் வந்து நிச்சயமா ஒரு பொறுப்புள்ள ஊடகம் கூட கவர்னரே சரிதானான்ற மாதிரி எல்லாம் கூட தலைப்பு வைத்து அந்த நிர்மலா தேவி அவர்களுடைய அந்த முழு தொலைபேசி உரையாடல எல்லாருமே கேட்டிருக்கோம் அதுல தெளிவா சொல்றாங்க ஒரு சில உயர் அதிகாரிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது கவர்னர் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க தெளிவா ஒரு வார்த்தை அதில் வந்திருக்கு கவர்னர் என்ற ஒரு வார்த்தை கவர்னர் உண்மையா இல்ல அப்படின்னா கவர்னர் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சே வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல கவர்னர் இல்ல அவங்க அழுத்தி சொன்னதுதான் இன்னொரு சந்தேகத்தில் ஏற்பட ஒரு விஷயம் இந்த தொலைபேசி உரையாடலே இது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு பண்ண விட்டது ஏன்னா ஒரு வார்த்தை தேவையில்லாத அதுல கவர்னர் ஒரு வார்த்தை வருது ரெண்டாவது இதுல இப்ப இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிச்சாச்சு கண்டிப்பாக போலீஸ்லையும் காவல்துறையும் நடவடிக்கை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க துறை ரீதியான அவருக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கிறது அவர் வந்து சான்சலர் ஆகியனால அவர் வந்து ஒரு ஒரு நபர் கமிஷன் அமைக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை என்று அந்த கவர்னர் கைடு என்ற புத்தகத்தை வச்சு நேற்று வந்து தெளிவாக எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா கவர்னர்ன்ற ஒரு வார்த்தை வந்ததுனால அவருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்ததுனால தான் எந்த கவர்னரும் செய்யாத ஒரு ப்ரெஸ் மீட் அவராக தான் கூப்பிட்டுருக்காரு நேற்று அவராக தான் எல்லா விளக்கமும் கொடுத்துருக்காரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் விளக்கி சொல்லியிருக்காரு இந்த கவர்னர் இந்த வைஸ் சான்சலருடைய தேர்வில் இருக்கிற அந்த சிறப்பான திட்டம் அது எப்படி வந்து ஒரு முறையான வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்குது தகுதியானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொருத்தையும் பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக அதுக்கு இருக்கிற விளக்கத்தோடு புத்தகத்தோடு எடுத்து விளக்கமாக சொன்னார் இதில் ஒரு வருத்தமான விஷயம் விசாரணை கமிஷன் நடக்குது போலீஸ் விசாரணை நடக்குது அது நிச்சயமாக ஒரு தீர்வு வரப்போகுது ஆனால் இது அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வாடிக்கையாகி போச்சு இதை வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தலைவர் நான் எந்த தலைவர் பேரும் சொல்லலை யாரோ ரெண்டு பேர் தொலைபேசி உரையாடலில் பேசுகிறாங்க அந்த குறிப்பிட்ட தலைவர் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு விபச்சாரம் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு உடனே நம்ம வந்து இந்த எதிர்கட்சிங்க கேட்குற மாதிரி அவங்கெல்லாம் அதில் தொடர்பு உள்ளவங்கனு சொல்ல முடியுமா அது சொன்னா அது பொறுப்புள்ள ஒரு கம்மியான ஆதாரங்கள் இல்லாம சொல்ல முடியாது அது இன்னொரு விஷயம் இப்ப இதுல இதுல இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படினா ஆளுநர் பேசாம இருந்தா அந்த பிரச்சனை இல்ல யாரும் கேள்வி எழுப்ப போறாருக்கு அவரே ஏன் வந்து முன்கூட்டியா இந்த விஷயத்தை தெரிவிக்கிறார் அப்படிங்கறதனால தான் இருக்குது அவருக்கு அந்த தார்மீக உரிமை இருக்குது அவர்தான் அவரே தான் இந்த பிரஸ் மீட்ட கூப்பிடுறாரு ஏன் என்று சொன்னால் நீங்க அதுக்கான ஒரு நபர் கமிஷனர் அவர் எவ்வளவு தகுதியான ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரியா இருந்தவர் எல்லாத்தையும் சொல்லி அவர் நியமிச்சிருக்காரு அவருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு என்பதையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாவது அரசாங்கத்தினுடைய விசாரணை நடக்குது விசாரணை முடியறதுக்குள்ளாரையே தெரியட்டும் இது வந்து யார் ஏற்பாடு பண்ணாங்க அந்த இது மாணவிகள் ஆகுங்க 
அது யார் அந்த வெளியில கொடுத்தாங்க எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு ஒரு சின்ன துறை ஒரு தொலைபேசி உரையாடல் வச்சு ஒரு கவர்னரை நேரடியா குற்றம் சொல்லுவது என்பது ஒரு நாகரிகமான செயல் அந்த தொலைபேசி உரையாடல் வச்சு யாரும் குற்றம் சொல்ல நேத்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்புல அவர்கள் கேட்ட கேள்வியா அவர் ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படி கலந்து போயிருக்கலாம் அவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு எழுபத்தி எட்டு வயதாகி விட்டது எனக்கு பேர குழந்தைகள் இருக்காங்க கொள்ளு பேரன்கள் இருக்காங்க இதெல்லாம் முன்னிறுத்த வேண்டியதற்கான அவசியம் எங்க அங்க கண்டிப்பாக நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது செக்ஸ் கேண்டல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தும் பொழுது அவர் கேக்குறதுல என்ன தவறு இருக்க முடியுமா எழுதி அந்த வயதுல இருக்கவங்க தவறு செய்ய மாட்டாங்க அப்படிங்கறத நீங்க உறுதியா சொல்றீங்க அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சொல்ல முடியுமா அப்ப எல்லா அந்த வயதானவங்களும் தவறானவங்க அர்த்தமா இல்ல 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 சார் இல்ல அவராதா அந்த வார்த்தை வெளியிடுறாரு விலக்கு என்பது ஏதாவது ஒன்னு அது ஏதாவது ஒரு லட்சத்துல ஒன்னு கோடியில ஒன்னு நடக்குது அவரே சொல்றாரு ஏமா உனக்கு அந்த வாயில இருந்து அந்த வார்த்தை வருதே எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு ஒரு அதுக்கு ஒரு டிக்னிட்டி இருக்குமா நீ ஒரு பெண் நிருபரு உனக்கு அது கூட எவ்வளவு அழகாக ஹம்பலா உன் வாயில அந்த வார்த்தை வரக்கூடாதுமா நான் எழுபத்தி எட்டு வயது எனக்கு பேரன் மட்டும் இல்ல எனக்கு கொள்ளு பேரன் கிராண்ட் கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் சன் இருக்குன்னு சொல்றாரு இல்ல அவர் டைரக்டாவே நான் சென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றாரு அது அவ்வளவு பரிவான ஒரு வார்த்தையா ஒரு கேட்ட கேள்விக்கு நான் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது அவ்வளவு பரிவான வார்த்தை நினைக்கிறேன் திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு அஞ்சு தடவை பதில் சொன்னார் நீங்க முழு அவருடைய பேட்டியை போட்டு பாருங்க இல்ல முழுமையான பாத்துட்டு அஞ்சு தடவை பதில் சொல்றாரு இது வந்து இந்த கேள்வியே சரியில்லை அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல இங்க கேக்குறதே தவறு நான் இத்தனை வயது உள்ளவன் எனக்கு வந்து இத்தனை பேரம் பேசிருக்காங்க நானும் பத்திரிகை துறையில கடந்து வந்திருக்கேன் எல்லாத்தையும் சொல்றாரு திரும்ப 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 அது கேக்குறாங்க ஏங்க நல்லா கேள்வி கேட்டிருக்கமான்னு வந்து ஒரு செல்லமா தட்டி கொடுத்துட்டு போறேன்னு சொல்றாரு அதுக்கு அவர் மன்னிப்பு கேட்ட பிறகு கூட அதை விடாத புடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இதுல எந்த உள்ளோக்கம் இல்ல அது அந்த ஊடக விழாவோட மனசை சார்ந்த விஷயம் பல விஷயங்கள் இருக்கு அதை பின்னாடி உள்ளோக்கம் இருக்கு சரி இந்த விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் நிகழ்ச்சிய <laughs> 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 அவர் எதிர்கட்சிகள்லாம் வந்து ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு விஷயத்தை தான் இதை செய்யறாங்க திசை திருப்பு முயற்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த முன்வைக்கிறார் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை நீங்க நினைக்கிறீங்க கடந்து போற விஷயம் இல்ல சார் இது அவர் அவரோட பார்ட்டி சார்பா பேசுறாரு பட் ஒரு பொதுமக்கள் பார்வையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா எளிதா வீக்க go over this matter ena ungalku vande andha naan ni ponra adha krishna vittu adikkirey endha solran andha amma vande idhu dhaan modhal tharaviya idhukku munadi pannirukkaangala yaar yaar connected idhula vande andha kalluri professor mattum dhaan irukkaangala vera kalluri yaar yaar serndirukkaangala idhukku munadi enna maana veli idhula sambandhapatta pala vishayangal idhula irukku rendadhu idhu vande moodi maraikka maraikkira oru poka dhaan naan paathen earlier ena march 15th annikku indha uraiyala nadandirukku march 21st annikku andha devangar kalluri suspend panna mattranga april 15th dhaan samuha valithalangal idhu varudhu ஒரு மாத காலம் இந்த விஷயங்கள் வந்து அப்படியே உள்ள புழுங்கிட்டு கிடக்கு யாருமே வெளியில் விடலை அப்போ இதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஏன் வெளியில் விடலை ஏன் தெரியல வெளியில் மூடி மறைக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நிச்சயமா வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ண கல்லூரி நிர்வாகம் நிச்சயமா மாணவிகளை கூட்டி விசாரிச்சிருப்பாங்க என்ன அதுக்கப்புறம் தான் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார்மலாக ஒரு விசாரணை நடந்திருக்கும் எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லையுமே வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்டர்னல் கமிட்டி ஒன்று இருக்கு இப்போ பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கமிட்டி இருக்கிற மாதிரி காலேஜில் ஒரு கமிட்டி இருக்கும் இந்த பாலியல் சம்மந்தப்பட்ட புகார்கள் விசாரிக்கிறதுக்குலாம் ஒரு கமிட்டிலாம் இருக்குது அதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியாவோட ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்லாம் நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு கமிட்டி கூட இதை விசாரிச்சிருக்கலாம் இல்லை அவங்களுடைய ஒழுங்கு கமிட்டி டிசிப்ளினரி கமிட்டி அதை விசாரிச்சிருக்கலாம் அவங்க விசாரித்த பிறகு ஏன் ஒரு மாதம் கழித்து சமூக வலைத்தளத்தில் வந்த பிறகு தான் இது வந்து இப்போ தீப்பத்தி எரியிற விஷயமாக மாறுறது ஏன்னா இது வந்து பெரிய இடத்துல இருக்கிற ஆளுநர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதனால் வந்து நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு பூதாகாரமாக கிளம்பினதில் வந்து எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது இப்போது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மேடம் சொன்ன மாதிரி பல்கலைக்கழகத்துக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு கல்லூரி தேவாங்கர் கல்லூரி தன்னாட்சி பெற்ற கல்லூரி அது வந்து இங்கே இருக்கிற உயர்கல்வித்துறைக்கு சம்மந்தப்பட்டது நிர்வாக ரீதியாக அதோட தான் தொடர்பு கொண்டது நிர்வாக ரீதியாக வந்து நேர சான்சலரோடு அவங்க எந்த விதத்துலையும் தொடர்பு கொள்வதே கிடையாது கல்லூரிகள் நேரடியாக பல்கலைக்கழகத்தை கூட தொடர்பு கொள்வாங்க அகடமிக் ரீதியான விஷயங்களுக்கு நிர்வாக ரீதியான விஷயங்களுக்கு உயர்கல்வித்துறையோடு தொடர்பு கொள்வாங்க ஸோ ரெண்டு விதமான கனெக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது காலேஜுக்கு ஸோ இது வந்து நிர்வாகம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டிசிப்ளினரி விஷயம் இது இது அகடமிக் சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது இது ஆக்சுவ
நீ என்கொயரி எக்காம் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீ என்ன பண்ணியிருக்கோம் உன்னோட டே முடிவை வந்து நீ உயர்கல்வித்துறைக்கு சொல்லி அவர் செக்ரட்டரி வந்து ஆக்சுவல் ஒர்க்கு வரதுலாம் ஆனால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் இதை மூடி மறைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் வந்து ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன்த் பூதாகாரமாக வெடித்த பிறகு பல்கலைக்கழகம் ஒரு ஒரு பதட்டத்தில் சில நடவடிக்கைகள்லாம் நீங்கள் எடுப்பீங்க இல்லை அதில் வந்து பதட்டத்தில் பல்கலைக்கழகம் வந்து அவங்க கல்லூரியில் வந்து ஒரு அந்த கல்லூரி வந்து அந்த பல்கலைக்கழகத்தோடு அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால எல்லாமே அந்த அட்டாச்மெண்ட்டுன்றது அகடமிக் ரீதியான அட்டாச்மெண்ட்டு தான் நிர்வாக ரீதின்றது நேராக உயர்கல்வி தான் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு குழுவை போடுறாங்க இப்போ இங்கே கவர்னரோட ரோ ரோல் வருது பல்கலைக்கழகத்துக்கே ரோல் இல்லைன்னு சொல்லும்போது சான்சலருக்கு என்ன ரோல் இருக்கு சான்சலருக்கு ஒரு ரோலும் கிடையாது ரெண்டாவது ஏன் சான்சலருக்கு ரோல் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து அவரை பற்றின ஒரு சின்ன ஒரு இது ரெஃபரன்ஸ் அதில் வந்திருக்கு கவர்னரோட நிகழ்ச்சியில் நான் பக்கத்தில் போய் பணம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு என்ன எதுக்கு சொல்கிறாங்க அந்த அந்த வார்த்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன எனக்கும் அவ அந்த 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 அபிஷியல் அளவுக்கு ஒரு நெருக்கம் இருக்கு தேவையில்லாத தேவையில்லாத வார்த்தைகள் தப்பு பண்றது இல்ல வழக்கமா இல்ல அலிபி கிரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு அலிபி கிரியேட் பண்றாங்கன்னு நீங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் இல்ல நீங்க சொல்லலாம் ஒரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு அலிபி கிரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நீங்க சொல்ல வரீங்க உங்களோட தப்பு பண்றவங்க எல்லாம் எனக்கு அவரை தெரியும் நான் கூட இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அதே நேரத்தில் முடியாது போயிட முடியாது சார் அப்படி கடந்து போய் அப்படின்னு சொல்லி விசாரணை நிச்சயமா நடத்தணும் ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு என்ன சொல்லி இன்னொரு விஷயம் இருக்கு அதாவது நீங்க வந்து அந்த கல்லூரியோட அந்த பர்டிகுலர் இவங்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து கடந்த காலத்தில் இது மாதிரி விஷயங்களில் ஈடுபட்டுருக்காங்களா என்ன எதுன்றதை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது கவர்னரோட பேரை சொன்னதுனாலே அவங்க வந்து கவர்னர் வந்து நிச்சயமாக வந்து இப்போது எவ்வளவோ பேர் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் சார் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் பேர் வந்து டைரியில் இருந்தது கடைசியில் சுப்ரீம் கோர்ட் டைரியில் இருந்து எடுத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அது லால்கிருஷ்ணன் அத்வானியோட பேர் கூட டைரியில் இருந்து அதெல்லாம் கூட எடுத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அது ஓகே நான் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்ல வரல கவர்னரோட பேர் ரெஃபரன்ஸாக அங்கே வந்திருக்கு இருக்கும்போது கவர்னர் சான்சலராக இருக்கும்போது அவரே தன்னை பற்றின ஒரு கமிட்டியை போட்டுக்கிறதுக்கான இது உரிமை அவருக்கு கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்து ஏன்னா நீங்கள் நியமிக்கிற ஒருத்தர் உங்கள் தரப்புக்கும் அந்த இவங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை எப்படி சொல்லுவாங்க சொல்ல மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ஸோ இதில் வந்து சிபிசிஐடி சைமல் டைனியர் தான் சிபிசிஐடி ரெண்டாவது இது வந்து பாலியல் ரீதியான ஒரு விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கிறதுனால நீங்கள் எப்படி ஒரு பெண் நீதிபதியாக அல்லது ஓய்வு பெற்ற பெண் நீதிபதி இந்த மாதிரி நீங்கள் இல்லை ரெண்டு நபர் கமிஷன் அப்படி நீங்கள் ஒரு ஆணை வந்து போட்டிருக்கீங்க ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி நீங்கள் ஒரு பெண் வந்து சில விஷயங்களை வந்து இதுக்கு முன்னாடி பாதிக்கப்பட்டவங்க ஒருத்தர் யாரும் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து சொல்லுவாங்களா நிச்சயமா இதுல பெண்கள் ஏன் படல அப்படிங்கிற விஷயம் தெளிவா நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி பொதுமக்களும் நம்ம இருக்காங்க என்ன கேள்வி பெண்ணுக்கான <laughs> 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 தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் மக்களை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் இந்த திரையில ஒளிபரப்பாகக்கூடிய இந்த எண்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்கள் இதுவாக இருந்தாலும் இந்த எட்டு திசை நிகழ்ச்சியில நீங்க பதிவு செய்யலாம் இவர் சொன்னார் சார் சொன்னாரு எழுபத்தி எட்டு வயசு ஆகுது அவர் பேரன் பேத்தி எல்லாம் எடுத்துட்டாரு எல்லாருமே அந்த மனித வளர்ச்சியில வந்து எல்லாம் வயசாறுது வந்து சகஜம் தான் அதுக்குன்னு தவறே பண்ண மாட்டாங்க யாரும் சொல்ல முடியாது சார் ஒத்துப்பார் நினைக்கிறேன் மேகாலயா கவர்னர் சண்முகநாதன் எதற்காக நீக்கப்பட்டார் எதற்காக நீக்கப்பட்டார் சொல்லுங்க அவரும் பிஜேபி தான் அவருக்கு எழுபது வயசு எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் நல்ல மனிதர் அவர் ஏன் நீக்கப்பட்டார் மேகாலய கவர்னர் சொல்லுங்க மேகாலய கவர்னர் சண்முகநாதன் இவருக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரியும் அவரை நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே தெரியும் ஆனா நல்லவர் ஆனால் அவர் மேகாலயா கவர்னராக இருந்தபோது பாலியல் குற்றச்சாட்டில் அவர் நீக்கப்பட்டார் 
அவர் வந்து இவரோ இல்ல இல்ல அவர் மத ரீதியான விஷயங்கள் ஏதோ சதி நியூஸ் அதுதான் சதி இல்ல 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 அந்த சதிக்கு அவங்க பிரைம் मिनिस्टर ஒத்துண்டாரு அதுதான் அந்த சதி நான் அங்க கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது தான் உண்மை அங்க கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது தான் ஏன் நீங்க சரி அவருடைய கேள்வி அவர் ஏன் அவரோட கேரக்டர் ஸ்பாயில் பண்ணீங்க சரி இது அவருடைய கேள்வி கூட அவரோட கேரக்டர் ஸ்பாயில் பண்ணீங்க நீக்கப்பட்டார் அப்படிங்க அவர் ஏன் நீக்குறீங்க உங்களுக்கு தெளிவா அந்த அந்த நேரத்திலே பிரதம மந்திரி அலுவலகத்துல இருந்து சொல்லிருக்காங்க இதுல ஒரு மத ரீதியான ஒரு इशू இருக்கு அத காரணத்தினால தான் அவர் வந்து பதவி விலகுறாரு அவர் தனிப்பட்ட காரணத்துக்காக அவர் பதவி விலகுறாரு இல்ல விசாரணை விசாரணை மூலமா நிரூபிச்சிருக்கலாமே நோக்கமதுனால <laughs> 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 எவ்வளவோ பேருக்கு இதுல வைத்தியச்சல இருக்கு இதுல எவ்வளவோ மறைமுக நோக்கம் அதனோட ஒரு விளைவா தான் நடந்துருக்கு அப்படி நீங்க சொல்றீங்க நிச்சயமா சரி நம்ம ஒரு நிமிஷம் பேசலாம் எல்லா எல்லா கவர்னர்களும் வந்து நேர்மையான வயசானவங்களும் தப்பு பண்ண மாட்டாங்க இதே இதே கவர்னர் மாடிகேல ஒரு பெண் கான்ஸ்டபிளுக்கு ஒரு ஆளுநருக்கு சம்பந்தப்படுத்தி பல விஷயங்கள் நடந்துருக்கு இதே கவர்னர் மாடிகேல இருங்க இருங்க சார் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி கவர்னர் மாடிகேல ஒரு முக்கிய பொறுப்புல இருந்த ஓட்டர் நீங்களே <laughs> 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 இல்ல நீங்களே சத்தம் போட்டா இங்க இன்னொருத்தர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேட்க முடியல என்ன பேசுறீங்க பேச விட முடியல நீங்க நீங்க பேசுறீங்க நீங்க பேசவே விட மாட்டீங்க நீங்க நீங்க இல்ல திருப்ரியன் அவருடைய கருத்துக்கு நம்ம அவங்களுடைய கருத்துக்கு நம்ம கேட்க வேண்டியது இருக்கு ஓவியா இந்த பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாள் வரைக்குமே எதுவுமே வெளியில வரவே இல்ல இந்த 15 நாள் கழித்து தான் வந்திருக்கு அந்த பெண்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை வெளியிட்டா ஏதாவது பிரச்சனை வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பெண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பின்னடைவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பெண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வு தேவை நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல இதுவே ஒரு பெரிய சாதனை தான் பொதுவா வந்து இந்த மாதிரி சம்பவங்களின் போது வந்து பெண்கள் அஞ்சு ஒடுங்கிடுவாங்க ரெண்டு கேட்டகரி தான் ஒன்று படிப்புல பின் தங்கிடுவாங்க அந்த இடங்களை வந்து அவங்க இழக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு சின்ன மைனாரிட்டி ஏன்னா சொசைட்டியில் வந்து மெஜாரிட்டி பெண்கள் இது இந்த பக்கத்தில் இணங்க மாட்டாங்க ஒரு சிலர் வந்து இந்த மாதிரி அவங்க வழிக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் நடக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஒரு தப்பு நடக்குதுங்கிறதுல இருந்து தன்னையே காப்பாற்றிக்கிறது மட்டும் இல்லை இந்த தப்பு இனிமேல் தொடரக்கூடாதுங்கிற ஒரு நினைவின் பால் தான் அந்த மாணவிகள் வந்து வெளியே வந்திருக்கணும் ஆனால் சார் சொன்ன மாதிரி இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டியிருக்கு மார்ச் பதினஞ்சிலேருந்து இந்த இத்தனை ஏப்ரல் பதினஞ்சு வரைக்கும் இந்த ஒரு மாத கால இடைவெளியில் நடந்தது என்ன இதை பற்றிய ஒரு முழு விவரம் வந்து இன்றைக்கி வெளிப்படையாக வைக்கப்படணும் அது ஏன் வைக்கப்படலை இப்போ இந்த மாணவிகள் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி முதல் முதல்ல கல்லூரியில் தான் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நிச்சயமாக ஒரு இன்டர்னல் விசாரணை நடந்திருக்கணும் அதனுடைய ரிப்போர்ட் ஏன் வந்து ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கு சரி நம்ம அப்படிங்கிற கேள்வி பேசிகிட்டு இருக்கிற இதே நேரத்தில் எட்டு திசை நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்களும் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் இணைகிறாங்க எட்டு திசை நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்களோட கருத்துக்கள் என்னவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஒரு நபர் நம்ம இதில் இணைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் நீங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறது உங்க பேர் என்ன நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க பதிவு பண்ணலாம் தொடர்பில் ஏதோ ஒரு கோளாறு காரணமாக துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த எட்டு திசை நிகழ்ச்சி தொடரும் Get the best of DTA channels and internet content on your TV. Presenting Airtel Internet TV. Sama 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 poti sikku vanda super super kids vanga go oh 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 Summer celebrations over purchase of attractive gifts.
நீங்கள் காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியை டாடா ஸ்கை டிடிஎச்சில் சேனல் நம்பர் ஒன்று ஐந்து எட்டு எட்டில் கண்டு மகிழலாம் காவிரி நியூஸ் செய்திகளுக்காக புதுச்சேரியில் இருந்து செய்தியாளர் ராஜு ராமநாதபுரத்திலிருந்து செலியன் காவிரி செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் சிக்கந்தருடன் சேலத்திலிருந்து சரவணன் காவிரி நியூஸ் செய்திகளுக்காக தஞ்சையிலிருந்து பிரபு காவேரி நியூஸ் செய்திகளுக்காக திருக்கோவிலூர் செய்தியாளர் சந்தோஷ் காவேரி நியூஸ் செய்திகளுக்காக புதுக்கோட்டையிலிருந்து பா ராஜேஷ் காவேரி நியூஸ் செய்திகளுக்காக திருப்பூரிலிருந்து பிரபாகர் ஒளிப்பதிவு அருண்குமாரும் கந்தப்பலதிகள் காவேரி நியூஸ் திருச்சி காவேரி நியூஸ் செய்திகளுக்காக விழுப்புரத்திலிருந்து சதீஷ்குமார் காவிரி செய்திகளுக்காக ஆவடி நிருபர் ராகேஷ் காவிரி செய்திகளுக்காக குன்னூர்லேருந்து சம்பத் குமார் காவேரி நியூஸ் செய்திகளுக்காக கடலூரிலிருந்து ஆர் விஜயகுமார் காவேரி நியூஸ் செய்திகளுக்காக கோவையிலிருந்து காமராஜ் காவேரி செய்திகளுக்காக ஈரோட்டிலிருந்து மா பாபு காவேரி நியூஸ் செய்திகளுக்காக கன்னியாகுமரியிலிருந்து சிவமலிங்கம் காவேரி செய்திகளுக்காக கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து மா தேசிய சீலன் மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து கதிர் காவேரி செய்திகளுக்காக நாமக்கல்லிருந்து எஸ் பெரியசாமி கடலுக்கு அப்பால் தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணி மற்றும் இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு எட்டு திசை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இன்றைய எட்டு திசை நிகழ்ச்சியில் நாம் இந்த பேராசிரியர் நிர்மலா அவருடைய வழக்கை குறித்த ஒரு விஷயத்தை நாம் பேசி வருகிறோம் தொடர்ந்து ஒரு காலரும் நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார் கடலூரில் இருந்து திரு அன்சார் அன்சாரி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் திரு அன்சாரி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன இந்த விஷயத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது சார் முதல்ல இந்த விஷயங்கள் வந்து நேற்றோ முன்தினமோ நடந்த நிகழ்ச்சிகளாக தெரியவில்லை செய்திகளில் இருந்து இல்ல ஏற்கனவே இது வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு இந்த விஷயம் கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாம் தேதி மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெற்று இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி அந்த பேராசிரியரை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்பதான் அந்த விஷயம் வந்து வெளிவந்திருக்குது இப்பொழுது வெளிவந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு கல்லூரியில் நடந்த பேராசிரியர் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீர்களே ஆனால் முதன்படியாக அந்த தன்னாட்சி பெற்ற கல்லூரி தான் இது சம்பந்தமான விசாரணையை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆனா அவர்கள் மேற்கொண்டு இருப்பார்கள் அதற்கான தடங்கல்கள் உயரதிகாரிகளிடமிருந்து உயர் அழுத்தம் இருந்து அழுத்தம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அதன் பிறகு இந்த விவகாரங்கள் வந்து துணைவேந்தருக்கு கூட தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்க கூடும் துணைவேந்தரும் உடனடியாக இதுல அவர் வந்து தன்னுடைய பணியை அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி விசாரணையை மேற்கொண்டிருக்கலாம் அவர் இதுல வந்து உயரதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாகவும் மேதக ஆலையினுடைய பெயர் இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவர் கூட தன்னுடைய விசாரணையினுடைய கால தாமதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அதன் பிறகுதான் விசாரணை என்பது முறையாக நடைபெறவில்லை இது வந்து விஷயத்தை வந்து வெளிக்கொண்டு வர எல்லாரும் மறுக்கிறார்கள் அதற்கான பெரிய அழுத்தங்கள் ஏற்படுகிறது என்பதாக நினைத்த பிறகுதான் இது வந்து சமூக வலைதளங்களில் இப்பொழுது பரவி வந்திருக்கிறது சரி இந்த விஷயத்துல இப்ப ஆளுநர் வந்து ஒரு நபர் கமிட்டிக்கு இந்த விசாரணைக்காக உத்தரவிட்டிருக்கிறாரு இந்த இந்த உத்தரவு சரிதான் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஒன்று நிர்வாக வழிகள் நிர்வாக இல்ல இல்ல அதாவது நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேங்க ஐயா நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேங்க ஐயா ஒரு நபர் அதாவது வந்து தன்னாட்சி பெற்ற கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் 
உயர்கல்வித் துறையோடு நிர்வாக நிர்வாக சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அவர்கள் உயர் உயர்கல்வித் துறையிலே இருக்கிறார்கள் உயர்கல்வித்துறையுடைய செயலாளர் உயர்கல்வியினுடைய அமைச்சர் அவர்கள் இது சம்பந்தமாக தைரியமான ஒரு விசாரணையை ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கெல்லாம் இது தெரியாது என்பது சொல்வதெல்லாம் தவறு தெரிந்து இருக்கும் ஆனால் அவர்கள் மேலிடத்து செய்தியாக இருப்பதனால அவர்கள் அதற்கு சம்பந்தமாக எந்த நடவடிக்கையும் அவர்கள் எடுக்காமல் இருந்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இது கண்துடைப்புக்காக துணைவேந்தர் அவர்கள் ஒரு துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆளுநரை பொறுத்த வரைக்கும் அவசர அவசரமாக ஒரு செய்தியாளர்களை கூட்டி அது மட்டும் இல்லாம அதற்கு முன்னாடியே ஐஏஎஸ் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியை நியமித்திருப்பது வந்து ஒரு மரபுக்கு வந்து அழகல்ல ஏன் என்று சொன்னால் அவரை பற்றி ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது அது உண்மையாக இருக்கலாம் பொய்யாக இருக்கலாம் விசாரணைக்கு பிறகுதான் ஆளுநரை பற்றி நம்ம சொல்ல முடியும் விசாரணை இன்றி ஆளுநரை பற்றி குறை சொல்வதும் நல்லதல்ல விசாரணை முடிவுக்கு பிறகுதான் ஆளுநரை பற்றியான ஒரு முடிவான ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வர முடியும் ஆனால் ஆளுநர் அவர்கள் இதனை அமைதி காத்து இது சம்பந்தமாக தன் பெயர் வந்திருப்பது சரியல்ல தனக்கு வந்து இதில் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என்று மறுப்பு தெரிவித்தது போதோ இருந்திருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எந்த அளவுக்கு பாருங்க ஒரு ஒரு நிருபர்கள் கூட்டத்தில் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு வந்த பிறகும் கூட ஒரு பெண் நிருபரை கண்ணத்தில் தட்டிவிட்டு செல்கிறார் சரி சரி இது குறித்து நம்ம இன்னும் தொடர்ந்து பேசலாம் தற்போது வரைக்கும் வந்து எங்களுடைய இணைப்பில் இணைஞ்சு உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிட்டமைக்காக நன்றி திரு அன்சாரி திரு ஸ்ரீதர் திரு அன்சாரி ஒரு வழக்கறிஞராக இருக்காரு அவர் இப்போ கால் பண்ணி அவரோட விஷயத்திலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் தெளிவாக விஷய விஷயங்களை சொல்கிறாரு இது வந்து உயர் மட்ட குழு அது மட்டும் இல்லாமல் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் வந்து இதில் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும் அவர் எடுக்கல ஆளுநர் அவராகவே முன்வைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக பொதுமக்களும் சரி வழக்கறிஞர்களும் சரி ஒரு சட்ட ரீதியிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூட இது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த முன்வைக்கிறாங்க உங்களுடைய பதில் என்ன இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க இதில் தவறு எதுவுமே இல்லை அதை சட்டப்பூர்வமாக அவருக்கு இருக்கிற ஒரு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அவர் அவர் வந்து இந்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்காரு இந்த நம்ம இந்த ஒரு நபர் கமிஷன் அமைச்சிருக்காரு அதை தெளிவாக அவர் சொல்லியிருக்காரு இதில் அவர் எந்த மடியில் கனம் இல்லை வழியில் பயம் இல்லை என்பதற்கு ஒரே கேள்வி தான் தான் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் தலையிட்டு விசாரணை அமைத்தது தார்மீக அடி சட்டத்திலும் தீங்க தார்மீக அடிப்படையில் அது சரியா இது மாதிரி இல்லை இது எல்லாமே சரின்னு அவர் தான் எல்லாத்தையும் சொல்றாரு கவர்னரை பொறுத்த வரையில அவர் நேர்மையா இருக்காரு அவர் தெளிவா சொல்றாரு இது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நான் கண்டிப்பா பிரஸ் மீட் பண்றோம் அதுக்காக தான் கூப்பிட்டுருக்கேன் இதுக்கு அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இருந்தாலும் இந்த இன்றைக்கு சூழ்நிலையில விளக்க வேண்டியது கடமை அதனாலதான் உங்களை நானா கூப்பிட்டு அதிகாரம் இருக்கு இல்ல அப்படிங்கறது பட்சம் இப்போ ஒரு இப்போ உங்க மேல ஒரு தவறு சொல்றாங்க நீங்களே எப்படி வந்து அதை விசாரிக்கணும் வார்த்தை கவர்னர் வர்றதுனால உடனே அவர் தவறு எப்படி சொல்ல முடியும் நீங்க ஏற்றுக்கொள்ள <laughs> முடியாது <laughs> 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 பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி வழக்கில் ஒரு நபர் விசாரணை குழு அமைத்து தமிழக ஆளுநர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த உத்தரவு பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது மேலும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் பெண்களாக இருப்பதால் விசாரணை குழுவில் பெண்கள் ஏன் இடம்பெறவில்லை என்ற கேள்வியும் எழுகிறது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டம் எந்தெந்த செயல்களை பாலியல் துன்புறுத்தல் என கூறுகிறது என பார்ப்போம் இச்சட்டத்தின்படி பாலியல் துன்புறுத்தல் என்பதில் தொடுதல் அல்லது தொட முயற்சித்தல் பாலியல் ரீதியான விஷயங்களை கோருதல் அல்லது வலியுறுத்தல் பாலியல் தொனியில் பேசுதல் ஆபாச படங்களை காட்டுதல் 
இதர விரும்பத்தகாத பாலியல் தன்மையுடன் கூடிய உடல் ரீதியான அல்லது வார்த்தைகள் சைகைகள் கொண்ட நடத்தை ஆகியவை பாலியல் துன்புறுத்தல்களாக கருதப்படுகின்றன எனவே பெண்களின் மேம்பாட்டில் ஈடுபடும் அல்லது பாலியல் துன்புறுத்தல் குறித்த வழக்குகளில் தலையீடு செய்யும் அனுபவம் கொண்ட தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தைச் சார்ந்த ஒருவர் மற்றும் நிறுவனத்தின் உயர் பதவியில் உள்ள பெண் ஒருவர் விசாரணைக் குழுவில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் மேலும் இது குற்றவியல் வழக்காக இருப்பதால் பல்கலைக்கழக அளவிலேயே விசாரணை நடத்தக்கூடாது எனவும் அவ்வாறு செய்வது உயரதிகாரிகளை தப்பிக்க வைக்கும் செயலாகும் எனவும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஆளுநரின் இந்த ஒரு நபர் விசாரணை குழு என்னென்ன கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது என்பது குறித்து நாம் பார்த்தோம் தற்போது கன்னியாகுமரியில் இருந்து ஒரு காலர் நம்மிட்டே இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் சார் நீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் உங்க பேர் என்ன உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாம் அரங்கநாதன் சென்னை நிர்மலா தேதி அவங்க அவங்க கேசட்டில் போட்ட விஷயத்த முழுமையா தெரிஞ்சிக்க முடியாத ஆனா எல்லாருமே அதை உண்மையா பொய்யான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது பிஜேபி சேர்ந்து அது இல்லை இல்லைன்னு மறுக்கிறதுக்கு என்ன நான் இருக்கேன் நேர்மையான அதி அதிகாரியா இருக்கிற கவர்னர அத திடீர்னு தன்னாலேயே ஒரு கூட்டம் தனக்கே ஒரு நீதிபதியை நியமிச்சுக்கிறது எந்த அளவுல இந்த நாடு முன்னேறி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க சரி 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 உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தமைக்காக நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தமைக்காக நன்றி திரு பிரியன் அவரோட ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானியராக அவரும் அவருடைய கேள்வி முன்வைச்சார் சொல்றது ஒரு விஷயம் சொன்னாரு பிஜேபி காரங்க தவறே நடக்கலன்னு எங்க சொல்றாங்க தவறு நடந்தா தண்டனை உச்சபட்ச தண்டனை கொடுங்கன்னு தான் சொல்றாங்க சாமானிய மக்கள்கிட்ட எப்படி போய் சேர்ந்திருக்கு ஒரு உதாரணம் நிர்மலா தேவி படத்தை எங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய மகளிர் அணி நிர்வாகி படத்தை போட்டு இவங்க தான் சொல்லி அதில் கோடிக்கணக்கான பேரு கொண்டு போய் சமூக வலைதளங்கள் இந்த மாதிரி பொதுமக்கள் நம்புறாங்க பாஜக மீது மட்டும் இல்ல எல்லா கட்சிகளும் பாஜக மேல இது அதுதான் முக்கியம் இதுல எல்லாத்துக்கும் அஜெண்டா இருக்குன்னு நாங்க திரும்ப திரும்ப சொல்றது காரணம் அதுதான் எல்லா கட்சிகளும் கோடிக்கணக்கான மக்கள்கிட்ட ஒரே நாளில பிஜேபி உடைய மகளிர் அணி நிர்வாகி ஜெசி முரளிதரனை போட்டு அவங்க இவங்க தான் நிர்மலா அவங்க கைது பண்ணிருக்காங்க தொலைக்காட்சியில வருது ஆனா இதை கோடிக்கணக்கான பேர் பகிர்ந்து ஒரு குற்றச்சாட்டம் வைக்க முடியாது சமூக வலைதளங்கள் ஆயிரத்தி எட்டு விஷயம் தவறாக போயிருக்கு தவறான செய்திகள் கொண்டு போறதுல எல்லாருக்கும் பங்கு இருக்கு அதுக்கு சோசியல் மீடியாவா இருக்கலாம் மீடியாவா இருக்கலாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு <laughs> 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 மறைமுகமாக மத்திய அரசு மேல ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதல எல்லாம் சேர்ந்து விதமான குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் அதாவது இந்த தெருல லேகை வைப்பாங்க சர்வரோக நிவாரணம் ஒரே லேகத்தை கொடுத்துட்டு இருப்பா அது மாதிரி எந்த குற்றச்சாட்டு சொன்னாலும் அதுக்கெல்லாம் ஒரே காரணம் தான் அங்க போய் முடியும் தெரியும் நமக்கு மத ரீதியான விஷயங்களை கொண்டு முடிப்பாங்க நடந்தது காஷ்மீர்ல கத்வாவில் அது யார் பண்ணாங்க எங்க நடக்கவே நடக்கல <laughs> 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 
இன்னொருத்தரும் <laughs> 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 உரிமைகள்ிய <laughs> <laughs> அவர் தேவையெல்லாம் தள்ளிட்டு இருக்காரு சார் நீங்க கவர்னருக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்க தேவையற்ற தள்ளி இருக்க கவர்னருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க கவர்னர் சப்போர்ட் பண்ணி சீரா நான் வரதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பேசுங்க நீங்க கவர்னர் மக்கள் ஏன் உங்களுக்கு அப்படி சொல்றாங்க சார் திருப்பி மக்கள் திருப்பி சுருக்கமா சொல்லுங்க மக்கள் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க बीजेपी கவர்னருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க இல்ல நீங்க சொல்லவே வேண்டாம் சுருக்கமா சொல்லிருங்க இல்ல இல்ல அதனால வந்து கவர்னர் இந்த விஷயத்துல வந்து நிச்சயமா வந்து ஒரு அதிகாரம் எல்லை மீறல அவர் செஞ்சிருக்காரு அவரு ரெண்டாவது வந்து இந்த கவர்னர் வந்து இந்த இந்த மாநில அரசு இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு முதுகெலும்பு இல்லாத ஒரு அரசா இருக்கு ஒருவேளை வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து கவர்னர் மாட்டின் திணறட்டும் அவங்க நினைக்கிறாங்களான்னு கூட எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஏன்னா அவர் இந்த கவர்னர் பல சங்கடங்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த இந்த சான்சஸ் இந்த துணைவேந்தர் நியமனங்களில் பல விமர்சனங்களை வந்து இந்த அரசாங்கம் சந்திச்சுட்டு இருக்கு ஒருவேளை இந்த விஷயத்தில் வந்து உயர்கல்வித்துறை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு கூட இந்த கவர்னர் இதில் மாட்டின்ட்டு சங்கடப்படட்டும்ட்டு ஏதோ விஷயங்களை வந்து இந்த அரசாங்கம் பையாண்டு இருக்கோ இவர் சொல்றாரு சரின்ட்டு அது தமிழக அரசு சரியா இருக்கும் சந்தேகமா பதிமூன்றாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட இந்த பாலியல் துன்புறுத்தல் தடை தடுப்பு சட்டம் இந்த சட்டத்தின்படி கண்டிப்பா இந்த ஒரு விசாரணை குழுவில் ஒரு பெண் இருக்கணும் அதுல இருக்கக்கூடிய உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் வந்து ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க நேற்றும் செய்தி வழிகாட்டு <laughs> அதை இவங்க பின்பற்றி இருக்கிறாங்களா இந்த இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இவை எதுவுமே ரெஃபரன்ஸுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படலை ஒட்டு மொத்தமாக வந்து கவர்னர் வந்து இது என்னுடைய தனிப்பட்ட நேரடி ஆளுகையில் இந்த விசாரணை நடக்குங்கிற மாதிரி அவர் கொண்டு போயிட்டார் ஆனால் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இது பணியிடம் அப்படிங்கிற இடத்துல மாணவிகள் மீது வந்தாலும் கூட இதை வந்து ஒரு பணியிடத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பாலியல் துன்புறுத்தலாக தான் எடுத்துக்க முடியும் இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த நிர்மலாங்கிற இந்த அம்மையாருக்கு என்ன ப்ரெஷர் இருந்தது அப்படிங்கிறது இன்னும் வெளிவரலை ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு கண்ணியில் வந்து இவங்க நடுவில் தான் இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து ஆரம்பம் கிடையாது இந்த நிர்மலா தேவிங்கிற பேராசிரியை வந்து நிச்சயமா இவங்க ஒரு ஆரம்ப புள்ளி இல்லை ஆரம்ப புள்ளி நிச்சயமா வேற எங்கேயும் அவங்களையும் போர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனாலதான் தெரியாது அதாவது எவ்வளவு போர்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடாதுங்கிறது நான் முதலே பதிவு பண்ணிடுறேன் நான் எந்த விதத்துலேயும் வந்து நான் வந்து பரிந்து பேசுவதற்கான இது இல்லை ஆனால் அதே நேரம் அவரும் ஒரு பெண்ணாக 
தான் பணிபுரியக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு இருந்த ப்ரெஷர்ஸ் என்னென்னு அவர் என்ன விதமான நெருக்குதல்களுக்கு ஆளானார் அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் வெளியே வரணும்னு சொன்னால் முதல்ல எல்லா எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் ஆளுநர் இதில் விசாரணை குழு அமைத்ததே அடிப்படையில் தவற அறமற்ற செயல் எப்போ வந்து அவருடைய பேர் இருந்ததோ அவர் இதில் வரக்கூடாது முதலாவதாக கல்லூரியில் நடந்த அந்த விசாரணையில் என்ன வந்தது அதனுடைய அவுட்கம் என்ன அப்படிங்கிறத இவங்க வெளியிடவே இல்லை ஒருவேளை அது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட்னு அவங்க நினச்சாங்கன்னா லெட் தம் ஹேவ் இட் ஆனால் அப்போ அந்த ப்ராப்பர் சேனலில் தான் அது போயிருக்கணும் இடையில் ஒரு குறுக்கீடு இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடந்து கொண்டிருக்கிற விஷயத்தில் இடையிட்டு ஒரு குறுக்கீடாக தான் ஆளுநருடைய வருகைங்கிறது அங்கே அமையுது அவருடைய தலையீடுங்கிறது அமையுது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இந்த பணியிடத்தில் பெண்களுக்கு வந்து வெளி இடங்களில் நிகழக்கூடிய அந்த அச்சுறுத்தல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நிறைய கமிட்டிஸ் போட்ட பிறகும் அது தொடர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த கமிட்டிஸ்னால எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்க முடியும் சொல்ல முடியாது ஒன்று கிட்டத்தட்ட வந்து பணியிடங்கள்ல பாலியல் துன்புறுத்தல்களுக்காக ஒவ்வொரு கல்லூரியிலையும் விமன் செல் இருக்கணும் ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலையும் விமன் செல் இருக்கணும் இதெல்லாம் இன்னைக்கு நடைமுறைக்கு வந்து அமைக்கப்படுறதில்ல செயல்படுகின்ற கமிட்டிஸாக இருக்கிறது இல்லை பல கமிட்டிஸில் வந்து யார் யார் இந்த குற்றத்தை செய்கிறவங்களோ அவங்க தான் அந்த கமிட்டியிலேயே வந்து இருக்கக்கூடியவர்களாக பல அலுவலகங்களில் பல இடங்களில் இருக்கிறாங்க இந்த நிலைமை நிச்சயமாக மாறணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது அமைக்கப்படக்கூடிய விசாரணை ஆணையமும் நிச்சயமாக ஒரு உறுதியான ஒரு சரியான ஒரு விசாரணை ஆணையமாக இருக்கப்பட வேண்டும் என்பதே இவர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது அது மட்டுமின்றி நேற்று அந்த செய்தியாளர்களின் சந்திப்பிற்கு பிறகு ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர்களின் கணத்தில் தட்டினார் என்ற ஒரு விஷயமும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் மீது வைக்கப்படுகிறது அது குறித்த ஒரு ட்விட்டர் செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் ஆளுநருடனான பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பின் போது பெண் பத்திரிகையாளர் ஒருவரை ஆளுநர் கண்ணத்தை தட்டிய விவகாரம் பலரால் பல்வேறு விமர்சனத்திற்கு ஆளாகி உள்ளது முதலில் இது தொடர்பாக அப்பெண் பத்திரிகையாளர் தனது முகத்தை பலமுறை கழுவியதாகவும் இத்தவறான செயலால் தான் மிகுந்த கோபமடைந்துள்ளதாகவும் டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டிருந்தார் மேலும் இது தொடர்பாக திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி நாகரிகமின்றி பொது வாழ்வில் இருப்போர் பெண்ணின் அனுமதியின்றி தொடுவது கண்ணியமான செயல் அல்ல என்று டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய குழு உறுப்பினர் வாசுகி உமாநாத் ஒரு அமைச்சர் பெண் ஊடகவியலாளரிடம் அழகாக இருக்கீங்க என்கிறார் கவர்னரோ கண்ணத்தில் தட்டுகிறார் பணியிடங்களில் இத்தகைய தொல்லைகளை ஆழ்வோரே செய்தால் மற்றவர்களுக்கு அது ஊக்கமளிக்காதா என்றும் கடுமையான நடவடிக்கை வேண்டும் என்றும் பதிவிட்டுள்ளார் இச்சம்பவத்தில் பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கனிமொழி மற்றும் திமுக தலைவர் கருணாநிதியை முன்பு நேர்ந்த நிகழ்வு ஒன்றை சுட்டிக்காட்டி விமர்சித்திருப்பது தற்போது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் குறித்து ஆளுநர் மன்னிப்பு கடிதம் ஒன்றை குறிப்பிட்ட பெண் பத்திரிகையாளருக்கு அனுப்பியுள்ளார் அதில் பத்திரிகை துறையில் நாற்பது ஆண்டு கால அனுபவம் உள்ளதால் சிறந்த கேள்வி கேட்டதற்காக பாராட்டு தெரிவிக்கும் விதமாக தனது பேத்தி போல் நினைத்து கண்ணத்தை தட்டிக் கொடுத்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தனது இந்த செயல் காயப்படுத்தியதற்காக மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்வதாகவும் ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு பெண் பத்திரிகையாளர் ஆளுநரின் மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் ஆனால் கண்ணத்தை தொட்டதற்கு கூறிய காரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு ட்விட்டர் செய்தி தொகுப்பை பார்த்தோம் திரு பிரியன் இப்போது அந்த கல்லூரி தன்னாட்சி பெற்ற கல்லூரியில் ஒரு ஆளை சஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு குற்றச்சாட்டு பேரில் சைமல்டேனியஸாக ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஒரு ஆர்டர் சைமல்டேனியஸாக ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த கமிட்டி இருபத்தோராம் தேதி நீங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு என்கொயரி பண்ணியிருக்கேன் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் வரையும் ஒரு கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் இதுக்கு முன்னாடி பேசின போது தமிழக அரசு கூட இது பின்னணியில் இருக்கோ கவர்னரை சங்கடம் கொடுக்கறதுக்காக ஏன் வந்து அது உறுதிப்படுத்துதுன்னா அந்த இருபத்தோராம் தேதிக்கு அப்புறம் ஒரு விசாரணை கண்டிப்பாக நடந்திருக்கும் அது உயர்கல்வித்துறைக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த உயர்கல்வித்துறைக்கு தெரிஞ்ச பிறகு கவர்னரை சங்கடத்தில் மாற்றத்துக்காக ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன்த் அன்னிக்கு ஏதோ ஒரு திட்டமிட்ட சதி பண்ணி இந்த சமூக வலைத்தளத்தில் விட்டு
முதலாளி <laughs> 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 பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் <laughs> 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 ஏன்னா வந்து எதிர்பாராத விதமாக நீங்கள் இது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு கேர்ளை வந்து ஒரு லேடியை வந்து நீங்கள் வந்து அவங்க ப்ரொஃபஷனலாக வந்து அவங்கள வந்து கண்ணத்தில் தட்டிட்டு குட் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாத போகிறது வந்து நிச்சயமாக அது வந்து அவங்க மன ரீதியாக அவங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கியிருக்கும் அது ஆனால் அவர் மன்னிப்பு கேட்டதுனால இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வேளை நார்த்தில் அந்த மாதிரி பழக்கங்கள் இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் கற்றுக்கிறார் தமிழ் பண்பாடுலாம் கற்றுக்கிறாருல இனிமேல் அது இந்த தமிழ் பண்பாட்டு படி தெரியாத பொம்பளைங்களும் தொடக்கூடாதுன்னு ஒரு கற்றுக்கிட்டு வரும் ஸ்ரீதர் இதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன அதாவது அவர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ஆனால் இந்த பத்திரிகையாளர்கள்னு இப்போ புதுசாக நிறைய பேர் ஒருத்தருக்கு இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு தொலைக்காட்சியில் பார்த்தோம் தடவி கொடுக்குறாராம் தடவுறாரு அதாவது எவ்வளோ ஒரு அது என்ன வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தினேன் எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்டண்ட்டாக நான் பத்திரிகையாளர்ன்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அவ்வளோ உரிமை இருக்குது போல இருக்குது எனக்கு தெரியல அது ஏன்னா நான் எனக்கு அரசியல் தான் தெரியும் இந்த அளவுக்கு இதை தரந்தாழ்ந்து விமர்சனம் பண்ணுறது வந்து தமிழக நாகரிகம் சொல்கிறது அதை விட கேவலமான விஷயம் விமர்சனம் அப்படிங்கிற தள்ளி வச்சுருங்க அவர் தட்டி கொடுத்தார் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் இதில் யார் அவர் தான் தெளிவாக அவர் என்னங்க ஒரு செகண்டுங்க ஒரு செகண்ட் நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் என்னுடைய பேத்தி மாதிரிமா எனக்கு கிராண்ட் டாக்டர் கூட இருக்காங்க எல்லாத்தையும் சொல்லி அப்படியே இருந்தால் கூட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு அது வந்து அதுக்கு பிறகு அதை வந்து விமர்சனம் அதை தடவி கொடுத்தார் இதெல்லாம் யாரை கேவலப்படுத்துகிறாங்க இப்போ இந்த பத்திரிகையாளர் அப்படிலாம் நடுநிலையாளர்லாம் சொல்லிக்கிட்டு யாரை கேவலப்படுத்துகிறாங்க இது இது அது போய் நான் சோப்பு போட்டு கழுவுனே என்னங்க அப்படின்னா அவர் தான் இது என்ன என்ன சொல்ல வராங்க அதில் என்ன இன்டென்ஷன் அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான முன்னுதாரணம் இதில் தமிழ்நாடு கலாச்சாரம்லாம் வந்து பேசுறது வந்து அது தனியாக ஒரு விவாதம் அமைச்சருக்குள் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது வந்து மொபைல் போன் ரிப்பேர் பண்ண வந்த இடத்துல எடுத்தேன் அப்படிலாம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் விசாரணை அவங்க அதுக்குள்ள நீங்களே தீர்ப்பு சொல்றீங்களாங்க நீங்களே தீர்ப்பு சொல்றீங்க சரி அவர் சந்தேகத்தை எழுப்புறாரு அவர் பதில் ஒரு பதிலா என்ன சொல்ல விரும்பறீங்க பத்திரிகையாளருடைய கடமை பத்திரிகையாளருடைய தொழில் அவங்களுடைய தர்மம் எதுவானாலும் எழுப்பலாங்க தீர்ப்பு வர வேண்டியது யார் தெரியுமா அது இன்னும் அதுக்கு அதுக்காக விசாரணை கமிஷன் வச்சிருக்காங்கல்ல அந்த காவல்துறை விசாரணை கம் அவங்க தான் நிச்சயமா அதுக்காக முயற்சி பண்ணி உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாரும் சிபிஐ விசாரணை வேணும் அப்படிங்கிறாங்க கண்டிப்பாக தேவைப்பட்டால் உண்டுன்றாரு கண்டிப்பாக தேவைப்பட்டால் இது சிபிஐ விசாரணைக்கு தேவை என்று சொன்னால் நிச்சயமா அதுக்கும் தயார் சொல்லியிருக்காரு நீங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவர் அழகா தெளிவாக பதில் சொல்லியிருக்காரு நேற்றுக்கு அந்த பிரஸ் மீட் அப்ப இந்த விசாரணையில அந்த அளவுக்கான நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நீங்க எந்த விசாரணைக்கும் வந்து நம்பிக்கை இருக்கிறா இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுதான் சொல்றேன் மத்திய அரசு மேல எது செஞ்சாலும் நம்பிக்கை 
அது முடிவு வரட்டும் அப்ப கண்டிப்பாக தண்டிக்கணும் யார் யாரெல்லாம் ஈடுபட்டாங்களோ கடுமையா தண்டிக்கணும் சரி தேவைப்பட்டால் சிபிஐ விசாரணை கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒத்துட்டு இருக்காரு அவரே ஒத்துட்டு இருக்காரு ஆளுநர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டார் இதுக்கு அப்புறம் பசிவு பண்ணதுல அர்த்தம் இல்ல மன்னிப்பு கேட்டார் விட்டு வேண்டியதான் அவ்வளவு இனிமேலாவது ஒரு ஒழுங்கா பிகேவ் பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் அடிப்படையில பார்க்க விரும்பல அதிகார மட்டத்தில் இருப்பவர்கள் அதாவது நீங்க அழகா இருக்கீங்கன்னு சொல்றதும் சரி கண்ணத்துல தட்டுறதும் சரி சுப்பீரியர் அப்படிங்கறத வந்து எஸ்டாபிஷ் பண்றது தான் இது நீ செக்ஸ் விடுங்க நான் அது அந்த இப்படி எல்லாத்தையும் அந்த வளையத்தில் போய் நின்று பேசுறதுல எனக்குமே உடன்பாடு இல்லை ஆனால் ஒரு அந்த இடத்துல வந்து தன்னுடைய பவரை வந்து காமிக்கிற செயல் தான் அது உனக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் அதான் நான் சொல்கிறேன் உனக்கு என்ன தெரியும் நீ சின்ன பிள்ளை அப்படின்னு அந்த இடத்துல வந்து அவர்களை வந்து தண்ணியை விட கீழே இருக்கிறாங்கங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி உனக்கு இல்லை நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லைங்கிற மாதிரி நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறது தான் அது நிர்மலாவை <laughs> பட் இது என்னன்னாக்கா இதுக்கு இது இதை இதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி வந்து ஆசிரியர் விதமான தவறுகளும் செய்யாத மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் அவர் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய கருத்து கவர்னருடைய நடவடிக்கை மற்ற ஆசிரியர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் எதிர்வரும் காலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் வராத அளவுக்கு கடுமையான முறையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பொதுமக்கள் சார்பாக வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் விவசாயத்துக்கு அடுத்தபடியாக வந்து நாட்டின் முதுகலும் மாணவன் அவனை உருவாக அவங்கள உருவாக்கக்கூடிய பேராசிரியரே இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுருக்காங்க ஈடுபட்டுருக்காங்க ஆனால் இந்த கவர்னர் வந்து கவர்னருக்கு அதிகாரம் இல்லை அவங்கள வந்து விசாரணை செய்ய சொல்லி ஆனால் இருந்த போயிலும் அவங்களுக்கு விசாரணை பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை வந்து கவர்னருக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு பொதுமக்களிடம் பரவலாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதை தலையிட்டு தமிழக அரசு தலையிட்டு கவர்னர் வந்து இந்த கருத்தை திரும்ப பெற்றுட்டு இதுக்கு அவருக்கும் எந்த தொடர்பு இல்லைன்றதை நிரூபிக்கணும் நேரடியாக